Chiamo Cindy Egli, sono al primo anno di formazione come aiuto piastrellista CFP e svolgo il tirocinio in una grande azienda. Ho trovato tutto? Sì, ho il materiale per impermeabilizzare e stuccare. Ok. La mia giornata spesso inizia in magazzino, dove carichiamo il furgone con il materiale per la giornata. E poi si va al cantiere. Quando arrivo al cantiere, per prima cosa controllo il lavoro del giorno prima. Se hanno preparato una superficie, la copro con un cartone per evitare che si sporchi. Se è sporco, bisogna pulire per bene. Così dopo si lavora meglio. Ok, abbiamo un bagno da stuccare su al quarto piano. Dobbiamo stuccare tutto il bagno. Comincia da questa parete. Io arrivo da questa parte, poi laviamo tutto e siamo a posto. Dopo aver posato le piastrelle su una parete o una superficie, si passa alla stuccatura. E anche qui abbiamo vari materiali. La maggior parte è a base di cemento. La mia formazione dura due anni e se poi voglio conseguire anche l'AFC, devo fare altri due anni. Ho preso l'acqua. Bene. Quando il materiale è asciutto, si strofina con la spugna e si risciacqua. Si impermeabilizza per evitare danni provocati dall'acqua. Le pareti vengono sigillate almeno due o tre volte e il materiale si stende con un rullo. Per il pavimento usiamo un impermeabilizzante a base di cemento. Spesso si tratta di una miscela biocomponente, composta da latte e polvere di cemento. Nel mio lavoro è importante indossare le protezioni previste. Per esempio le ginocchiere quando si lavora per terra. O le cuffie antirumore se si lavora con un attrezzo rumoroso. E anche i guanti sono importanti. Quando impermeabilizziamo un piatto doccia, dobbiamo assicurarci di sigillare fino allo scarico. Separiamo molto i materiali, raccogliamo il cartone e abbiamo un cassone per i rifiuti. Smaltiamo separatamente anche il metallo e abbiamo un grande compattatore per tutti i rifiuti rimanenti. Lavoro spesso con il mio formatore o con il mio collega. La giornata è migliore se si collabora. Sai quanto deve essere alto il battiscopa? Fallo di 4 cm. Perfetto e fa in modo che sia posato sul taglio della fuga e sopra strofina bene e poi risciacqua ok grazie grazie a te ho scelto questo lavoro perché è molto variegato e anche se può sembrare sempre uguale in realtà si è sempre su un cantiere diverso con diversi modi di lavorare e altri colleghi Secondo me, nel nostro lavoro serve resistenza. Spesso è faticoso. Bisogna sapere lavorare con precisione, pensare in maniera geometrica e sapere usare il metro. E anche la soddisfazione per il lavoro finale è importante, perché la cosa più bella è arrivare a fine giornata e vedere quello che si è fatto. 
Come donna penso di essere una rarità sul cantiere e spero sinceramente che in futuro la cosa cambi. Ad un certo punto penso che potrei mettermi in proprio.